Good afternoon, guys. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran, chicos? Very, very good, teacher. Thank you so much, Mr. Caballero. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su fin de semana, guys? ¿Descansaron? Por ahí algo movidón. <ríe> Así toca. Muy bien. It's three o'clock, guys. Ya son las tres en punto. Eh, primero que nada, pues les agradezco su prioridad. Y segundo. Preview de lo que veremos hoy. Aquí lo vamos a ver. Para acá. Ok, guys, eh, si, mal no, eh, si mal no recuerdo, la última clase que tuvimos nosotros estuvimos observando eh, el video Simple Present WH Question and Conversation It Works in a Hotel, en la cual nosotros aprendíamos a cómo estructurar preguntas usando una WH Word y el Simple Present. <coughs> ¿Alguien se recuerda cuál es la estructura que ocupamos nosotros para poder hacer? una WH question using the um, simple present. Muy bien. La estructura, ah, señor Araujo, ¿sabe cuál es la estructura para poder formar una WH question usando el simple present? Señor Araujo. Ok. No se preocupe. Señor Castillo. ¿Nos podría ayudar? Um, I remember this, do, this doble question. Uh, auxiliar verb. Uh, object and okay. complement. Okay. Complement. Así. Question mark. Uh -huh. so, so. Bueno, muy bien. Aquí usted tiene el 95% de toda la estructura. Pero falta, falta el algún... verbo. Exacto. Falta el verbo en base form. Falta esa pieza muy importante que es el verbo. ¿Y para qué ocupamos la WH question, señor Manzano? Buenas tardes. Buenas tardes. Este, me voy incorporando. Voy a un poco de... No se preocupe, señor Manzano. Estamos haciendo un pequeño preview de las clases que vamos a ver el día de hoy. Y estamos dándole un pequeño review al último tema que vimos, que fue la WH question. Preguntaba si... Sí. ¿Usted se recuerda eh, para qué ocupamos las doble cuestiones? Las doble cuestiones la, la ocupamos para preguntar a alguna, algo en específico, como un ejemplo, este, ah. eh, ¿qué, está haciendo, ¿qué está haciendo Carlos en la cocina? De, de, o sea, la respuesta tendría que ser no solo si sí, está en la cocina, sino que tenemos que explicar qué es lo que está haciendo. Exacto. Que la... Exacto, señor Manzano. De esa manera, el doble expresión la ocupamos para poder brindar más información sobre lo que hacemos. Como se dice, no solo decir sí o no, sino que dar una razón por qué. Ok. Muchas gracias. Para poder dar un pequeño... Eh, Avance, guys, eh, lo que vamos a hacer, vamos a dar un pequeño review al video que ya vimos, solo para refrescar un poquito de conocimiento. Escúchame. Vamos a compartir el audio. Bien, no. 
Hi everyone, in this class you'll learn to form WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by listening to a conversation titled, He Works in a Hotel. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Now, let's try to understand how to form simple present questions. Let's analyze the examples on the chart. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a restaurant. What do they do? They're waiters. How do they like it? They hate it. In order to form simple present WH questions, we will follow this next formula. WH word plus do or does plus subject plus the verb plus complement. It's also important to remember the following. Whenever we talk about the pronouns I, you, we, and they, we will use the auxiliary verb do. Whenever we talk about the pronouns he, she, and it, we will use the auxiliary verb does. So let's try to make sense of the first example on the chart. Where do you work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Then we have the auxiliary verb do. After that, we have the subject. Finally, we have the verb work. Let's analyze one more example. Where does he work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Uh, then we have the auxiliary verb does. After that, we have the subject, he. Finally, we have the verb work. Now, it's your turn to practice making as many questions as possible. Think of your friends, family, and co-workers and their jobs. You need to make questions and answers, just like the examples we saw in this lesson. After you finish this task, make sure that you share your work in our discussion forums. Okay, okay guys, having uh, done a little uh, review of this video, vamos a seguir con el preview. El día de hoy vamos a terminar eh, esto en la sección 3. Vamos a venir y continuar con lo que es las double questions. Y también vamos a pues, aprender un poco sobre <coughs> perdón sobre place of adjectives, particularly the B plus adjective and adjective plus noun. Vamos a aprender un poquito sobre los adjetivos. Tenemos un video, un knowledge check. Luego vamos a hacer unas reading skills again para luego terminar la sección 3. Luego de terminar la sección 3, guys, hoy nos tomaremos 5 eh, minutos, de 5 a 10 minutos, perdón, en hacer el midterm exam y comenzar con la sección 4. Ahora bien, antes de comenzar, me gustaría saber. Eh, ¿Alguna duda o consulta sobre el video que acabamos de ver? ¿Sí, guys? No, porque dice que he, she, it es doesn't y este, I, you, we they, creo que era, es para tú, creo, ¿verdad? Exacto. 
Solo recuerda, señor Manzano, que dasen lo ocupamos para decir no, que el positivo, o por en este caso, el auxiliar que vamos a ocupar para preguntar es das. Das. Si usted dice das, automáticamente le está diciendo en forma negativa. Ok. Muy bien, vamos a hacer ahorita el knowledge check, guys. Voy a necesitar a un, a un voluntario que le dé las instrucciones. Si me ayuda, por favor. Hola, teacher, ¿le voy a ayudar yo? Perfect, Hamilton. Go ahead. Eh, instruction, complete the conversation, select the answer that container said to work needed to complete each question. Perfect. Okay. ¿Cómo dice aquí? Each, each. question. Each. Perfecto. Muy bien. Excelente, señor Hamilton. He visto que tiene una muy buena pronunciación con algunas palabras. Solo procure relajarse un poco. Relaje. Es que me voy levantando, teacher. Me voy levantando. <ríe> no se preocupe. Pero intente relajarse y Díalo, como complete this conversation, select the answer that contains the two words needed to complete each question. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a elegir una de estas que maché con esta y con esta. Ejemplo, what does your sister do? Y aquí, my sister, she is a nurse. Aquí, ¿qué podría decir? Uh, a weird like aquí okay. where does she like ok para poder saber la respuesta perdón a esta pregunta tenemos que ubicarnos en la respuesta que tenemos aquí ok it's difficult but she loves it en este caso no estoy preguntando si a ella le gusta entonces sería where porque recordemos que where es para lugares. En ese caso sería entre what y how. Guys. How. 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 how does she like it? It's difficult, but she loves it. Perfect. Ok, second one. Uh -huh. Where, where work? Where does your brother work? Perfect. Why? Because mm -hmm. at the airport. Excellent. Next one. Oh, does he? He, he doesn't really like it. His whole life. How does he like? Perfect. No conversation number three. Do your parents their jobs? Oh, I guess they like them. Mm -hmm. How like? How, like? <laughs> how do your parents their job? Sorry. How do your parents like their jobs? Oh, I guess they like them. Perfect. Next one. I don't remember the day in an office in the city. Mm -hmm. Where work? Excellent. Next one. Do you? I am a student. What do you do? Uh -huh. Next one. I see. Do you? Your classes? They are good. I like them a lot. How I like. Okay, guys, vamos a ver. Perfect. Excellent, guys. Ahora bien, les invito nuevamente que tengan abierta su plataforma si usted puede abrirla de otra forma. Pues tome screenshot a la respuesta para que después de la clase puedan continuar. Habiendo cubierto esto, guys, vamos a seguir.
con los adjectives. By the end of this class, you will learn placement of adjectives. Particularly, you will learn B plus adjective and adjective plus nouns. Muy bien. Los adjectives, guys, nos sirve para poder describir o agregar información a ciertas cosas. Ejemplo, los colores pueden ser un describing adjective. Porque tú puedes decir, ah, eh, this is a blue light shirt. Porque le estás describiendo. De esa forma, pues, podemos ocupar otro tipo de adjectives para agregar más información sobre ciertas cosas o personas. Para tener una idea más completa, les invito a que por favor pues, eh, presten atención a este video en específico y luego lo vamos a discutir entre todos. Hi everyone, in this class you'll learn placement of adjectives. Particularly, you will learn B plus adjective and noun plus adjective. Let's get started by listening to a conversation title. That's exciting. Let's listen and practice. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes. I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. In essence, what we want to learn is how to express the same thing, but in different ways. First, let's analyze the examples on the left-hand side of this chart, B plus adjective. We can follow this formula to better understand this topic. Article, A or an, plus profession, plus apostrophe, plus job, plus verb to be, plus adjective. Now let's analyze the first example on the chart. A firefighter's job is dangerous. At the beginning of our sentence, we will typically use an article whenever we're talking about a singular job. So in this case, A, then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we're going to add the verb to be, in this case is is. Uh, finally, we put the adjective. Let's look at our next example. A doctor's job is stressful. At the beginning of our sentence, we have an article, in this case A. Then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we have the verb to be is. Finally, we have the adjective, stressful. Now we want to express these same examples using adjective plus noun. We can follow this formula to better understand this topic. Article, a or an, plus profession, plus has, plus article, a or an, plus adjective, plus noun. So let's make sense of the first example now. A firefighter has a dangerous job. At the beginning of our sentence, we will use the, an article, A. Then we will have the profession, firefighter. After that, we add the verb has. Next the article A, then we will add the adjective, and finally we need to add the noun, which in this case is job. Now I would like to give you some adjectives which may describe different jobs. And then I would like for you to express your opinion about different jobs that we have learned so far. Let me read them for you. Boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful. So using the adjectives that I just gave you, I would like for you to describe different jobs. And I would like for you to express your ideas in different ways. 
using B plus adjective and adjective plus noun. For example, a lawyer's job is stressful. A lawyer has a stressful job. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay, guys, ¿qué opinas sobre el video? Uh -huh. A lawyer. Okay. Primero que nada, eh, estos son algunos adjectives y quiero eh, mostrarles algo antes de todo. Esto que estamos viendo aquí puede que ustedes se queden pensando, bueno, pero la estructura que puso fueron estructuras raras. Muy bien. La estructura que lo puso para, eh, para darte a entender en qué posición va a ir el, el adjetivo. Ahora, si tú lo miras, esto es simple present. Ahora, ¿por qué podemos estar seguros? Porque a fire fire's job, ese es el sol. Luego, perdí a an auxiliary, is, and then dangerous, que podría ser el complemento. Que esta vez el complemento va a ser el mismo ayer. Ahora bien, en la otra es igual, solo que tenemos como el verbo has, que significa tener, el dangerous job. Pero a fighter fighter, ese es nuestro sub. El verbo el present, eh, simple present, base form, has. ¿Por qué es has y no has? ¿Por qué, guys? Porque es tercera persona. Excelente. Luego, como complemento, podemos ver an article y luego an adjective and finally eh, a noun, que es el ya. Pero todo esto que está en negritas es simple y sencillamente un complemento. Ahora, dudas o preguntas, guys? Pero acabamos de ver. No, muy bien. Eh, vamos, vamos. Sí. Ok, guys, quiero enseñarles esto. Order of adjectives. Estos son algunos adjectives. Estos es determ eh, están los determinados, opinión, size. Shape, age, color, origin, material, purpose, and then by it as noun. Eso es cuando lo vamos a escribir de esta forma. Cuando lo vamos a escribir así. Yo sé que en el PDF hay muchos adjectives. Ahora bien, para no aturdirlos y ver qué tanto han comprendido, necesito que hagan cada uno tres oraciones que hable sobre cualquier profesión ocupando estos. Ahí. ¿Cuál va a ser la estructura que vamos a ocupar? It will be this or this. You are free to decide which one you will use. Tú vas a ser libre de decidir cuál de estos dos quieres ocupar. Ok, guys. Eh, go ahead. Tienen cinco minutos desde ahorita. Dudas o preguntas, me encontraré acá.
Okay, guys, time is over. Vamos a ver, vamos a ver cómo van. Lograron terminar, guys. Excellent. Okay. Eh, señor Castillo, puede darnos dando sus ejemplos, por favor. Uh, yes, um, I'm used. Uh -huh. It will be for a police job is exciting. A police job is uh, exciting. Uh, exciting. Uh -huh. And Excellent. second, a doctor job is difficult. Uh -huh. And third is a uh, operator job is stressful. Operator job is stressful. Thank you. Thank you so much, uh, Kelvin. Puedo ver, Kelvin, que tú ocupaste eh, el, 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 el first one. Es, dime. que alguien veo que tú ocupas esa estructura de aquí y está excelente todas todas las que tú ocupas son bastante buenas solo let me know what's the meaning of, of exciting pero dímelo en inglés qué significa exciting exciting means como Podría traducirse como apasionante o excitante, ¿no? Try to say in English. Intenta decirme eso, pero en inglés. Oh. Pero, ver, I'm, I'm this example is a uh, policy service decided. And so, the police has a uh, job dangerous and Positional multiple 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 situations in the streets and is she take uh, decisions and uh, face to face up uh, uh, dangerous. Excellent, Calvin. Muy bien. Excelente. Aprecio el esfuerzo enorme que esto lo puedo notar. Y aquí le pongo un truco. Keep it simple. Mantenlo simple. Entre más simple lo hagas los eh, norteamericanos, mejor te van a entender. Ejemplo, voy a decir, exciting is like eh, so happy or emotion so hard. So, hard eh, so strong emotion, podría decir. Exciting is like a mix of strong motion. Y de aquí no dije mayor cosa. Ahora bien, eh, si se fija, ocupé la palabra like. Is like. Uh, digamos. My New York is like. Cuando ustedes eh, digamos que quiere algo más. It's like my old job. Mi nuevo trabajo es como mi segundo trabajo. Esta parte de aquí que vos ves que dice is like no está sirviendo como un verbo en esa posición. Está sirviendo como una linking word. ¿Qué es una linking word? Es una palabra que me puede ayudar a conectar con otra idea. Esto se puede traducir también como, pero no un como de comer, sino como es un como de comparación. Esa es la palabra de día. Ahora bien, dígame, señor Calvin, ¿quién será nuestro siguiente participante? Bueno. Armando, 
Señor Armando, ¿puede ayudarnos, por favor? Él va entrando, creo. Así es que creo que no podría. ¿Alguien más, señor Kelvin, por favor? Alexander Araujo. Ok, señor Araujo, ¿can you help us, please? Yes. Go ahead. Yo hice una parte, solo una puede ser. Adelante. Uh, the job of a uh, big uh, layer is different. ¿Puede repetirlo más despacio, por favor? The job of a uh, big layer is different. The job of a layer. Big layer. El trabajo de un albañil. Ah, ok. Albañín también se dice Mason. Mason. Sí, este, me la dio de opciones, tres opciones me dio, pero no sé qué no se le puede poner. Sí, lo puedo poner incluso. Permítame. Permítame, se lo voy a buscar. Mason pone sí. Mansori, albañilla. Mason, albañilla. Si tú ves okay. como Mason, es como un albañil. Está como un sustantivo. Lo puedo ocupar como Mason. Yeah, Mason. Ok. Entonces me quedaría The Job of a Mason Stripful. Ok. Vamos a hacer algo, señora Lampo. Y lo vamos a hacer aquí. Eh, aquí mismo donde estamos. Vale, si te fijas aquí, es, eh, señor Arajo, parece a Firefighter's Job. Si tú pones The Job of eh, Amazon, estás, eh, no lo estás, estás describiendo el trabajo de él. No estás diciendo que su trabajo es así. Hay una gran diferencia. Ahora bien, cuando tú ocupas el, el apóstrofe, es que estás hablando de la posesión. Ajá. En este caso, lo escribiríamos así. Permítame. A ah, Mason. Mason. Yo. Después, ¿qué vamos a poner, señor Arabo? Eh, is uh -huh. stressful. 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 Ese, ese sonido que es stressful. Okay. Porque las S es al inicio, como esta uh -huh. que miras aquí, este siempre va a tener ese sonido como siete. Strafo, strafo, no es que vaya a decir strafo, esa casi no se pronuncia el S, no es strafo, es strafo, 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 ok, excelente señor Araujo, ¿quién será nuestro siguiente participante? Y que nos ayude Carlos Enrique. Señor Enrique. Help us, please. Okay. Uh, an engineer is an boring job. Hmm. An engineer is a boring job. Uh, creo que coding coordinator uh -huh. 
Mira, creo que en la primera sí la podríamos editar, porque puede darse a entender muchas cosas. Cuando tú dices an engineer, puedes hablar sobre el ingeniero, o puedes hablar sobre la carrera estudiantil de ingeniería. En ese caso tendríamos que hacer lo mismo que hicimos con, con el señor eh, Araujo. Claro. Eh, vamos a venir. Vamos a poner. Can you spell engineering? Dime. An engineering job. An engineering job. Is boring. Ahora bien, otra forma que nosotros lo podemos hacer, y en serio veo que nadie lo ha ocupado, pero es una forma que a mi parecer es mucho más simple, es la siguiente. Dame... Lo logras ver. ¿Eh? Mm, no, eh, creo que está usted, no está compartiendo pantalla. Sí. Ahorita. An engineer has a boring job. En la primera estábamos hablando del trabajo de un ingeniero, un engineer, o, el traba, o el trabajo de ingeniería. Pero en este caso es un engineer has a boring job. Pero si lo vamos a poner como persona es an engineer's job is boring. Así sería la primera, an engineer jobs is boring, y la otra podría ser an engineer has a boring job. Esas dos formas lo puedes poner. Ok, ¿cuál es la segunda que okay. tú A clown has a funny job. Perfect, excellent. Next one. A bodyguard has a extremely job. Vamos a ver algo antes de seguir. Déjame ver. Ok, ok, guys. Excelente, muchas gracias. Eh, Carlos, por tus eh, ejemplos, agradezco mucho eso. Hacer más ejemplos de oraciones para que vayan familiarizándose un poquito más y en la misma vez vayan practicando. Ahora bien, vamos a continuar. Creo que ya se nos está acabando el tiempo, guys, y tenemos que ir y avanzar, llegar al menos hasta cuatro.
0.3 o 5. Ahora bien, ya que vimos el video y ya practicamos entre nosotros, vamos a hacer el knowledge check. Eh, muy bien, muy bien. Señor Carlos, dígame un voluntario para que pueda leer esto. Can I try to learn? Of course. Write each sentence a different way. Follow the example. No period at the end of your sentence need. Excellent. <laughs> Solo esto. Repítele esta palabra. Needed. 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 Esta, el ED, cuando va después de una D y una T, siempre se va a pronunciar como así. ED. Needed. Needed. Uh -huh. Tenemos el primer ejemplo. A doctor job is interesting. A doctor has an interesting job. Habiendo leído eso, a police officer's job is dangerous. ¿Cómo podríamos escribirlo de otra forma? A police officer has a dangerous job. Excelente, Castillo. Next one. A teacher's job is stressful. A teacher as a stressful job. Excellent, Mr. Araujo. A teacher has a stressful job. Next one. A plumber's job is boring. A plumber has a boring job. Thank you, Mr. Castillo. Next, next one. An electrician's job is difficult. An electrician job is difficult. An electrician has a difficult job. And the last one, a vendor job is easy. A vendor has a vendor has an easy job. Thank you so much. Vamos a ver, guys. Ok, excelente. Habiendo hecho esto, guys, vamos a ir con lo siguiente. Improve your reading skills. The, perdón. And the instruction says, by the end of this class, you will develop prediction and inferring skill after reading and discussing an article on job profile. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poder eh, incrementar nuestras skills de predicción en inferencing. Ahora bien, señor Carlos, hoy sí necesito que me escoja a alguien. Y mientras usted decide quién escoger, Vamos a ver este video. En este video vamos a escuchar la lectura de cuatro perfiles. Luego de eso, voy a necesitar que la persona que usted escoja, señor Carlos, me lea el primero, el de Lisa Parker. Luego esa persona va a elegir a alguien más y va a leer el de John Blues. Y así sucesivamente. Muy bien, vamos a poner el video. Hi, everyone. In this class, you'll develop prediction and inferencing skills after reading and discussing an article on job profiles. Reading. Job profiles. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult, and she's tired a lot but she's following her dream. Lots of teenagers want John Blue's job. He plays video games for eight hours a day, and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? 
Never. John almost always wins. Becky Peck walks in the park every day for many hours, rain or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Carlos Ruiz is a busy man. He plans lessons, grades homework, helps with after-school activities, and, of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy. Okay, guys, ¿qué les ha parecido el video? Espero les haya parecido interesante. Porque a continuación vamos a hacer este. Antes vamos a practicar con nuestra lectura. Señor Carlos encontró nuestra próxima víctima. Marlon Suárez. Marlon Suárez. Pero Marlon Suárez, can you help us, please? Aquí estamos. Okay, perfect. Can you read this, Lisa Parker? Puede leer esto. Creo que sí. Eh, okay. Shows. Este. Sería ah. show. O todo, todo, solo esa parte. Solo el, todo, de Lisa, todo. el de Lisa Parker hasta Brie. Ah, ok, very good. Lisa Parker has two hubs, jobs. She works, has a waitress at, at night. Uh, but she is really an actress. Actress, no sé cómo se pronuncia. Actress, lo has dicho bien. Actress, actress. actress. During the day, she audition. For plays and television show, here is eh, here is how? Schedule. Schedule is difficult, okay. uh, and she's tired a lot, but she follow her dream. Vale. Excelente. Muchas gracias, señor Saez. Ahora solo necesito que me lea unas cuantas palabritas. Vamos a oh. ver esta. Bite, but, no, bite. No. But. But. Ajá. Porque si tú oh. dices but, estás diciendo but. Ah. Bien. Oh, ok. But. Sorry. Está bien. Ahora, dime esta otra palabra. Day. Excelente. Day. No es die. Porque si estás diciendo die, eso significa muere. Y no te oh. disculpes, está bien, todos cometemos errores, es parte del aprendizaje. Bueno, ahora vamos a ver... Esta. Tired. Excelente. ¿Y esta? Follow. Following. Excelente, ya ves, Marlon. Tú sabes, <risa> tú puedes. Solo okay. es que lo practiques un poco más. Léelo. Okay, Intenta leer pedacitos cortos como estos, o estos párrafos, cuando vos oh. vas a buscar en Inter y léelo en voz alta. Porque okay. si se te va a soltando la lengua. Esta palabra, repetirlo una vez más. Difficult. 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 Ok. Difficult. Excelente. Vale. Ahora dime, ¿quién va a ser nuestro próximo participante? Ok. Quiero ver. <risa> Mi buen amigo, quiero ver, Héctor Manuel. Ok, señor Manuel, can you help us, please? Creo que el señor Manuel no se encuentra en clase. ¿Podrías elegir a alguien más? José Araujo. Señor Araujo, can you help us, please? Yes. Ok. ¿Podría leer, por favor, eh, el de John's Blue, este? 
Ay, la pantalla, ponga mano ahí. Por favor. Ahorita solo déjenme compartir. Okay. Love of teenagers want John Blues show. He plays video games for eight hours a day, and he eats pay for it. John is a video game teacher before a big video game company. Is he ever boring? Never. John almost always wins. Excellent. Thank you so much, Arabo. Okay. Ahora bien. Yo sé que todos queremos tener el trabajo del señor John Luke, porque pasa jugando videojuegos y le pagan por él. Pero, ahorita como estamos aprendiendo inglés, necesito que me diga esta frase. Perdón. Esta de aquí. Las primeras dos palabras. Léalas nuevamente. Los dos. Excelente. Pero aquí si se recuerdan, la semana pasada estamos viendo cómo sonar natural y hablamos sobre ciertas palabras que suenan juntas como si fuera una sola, pero se escriben divididas. Y esta es una de esas. Aquí lo pronunciamos como Loro. Loro tiene a John's John's Blue Dog. He plays with uh, Loro. No. Repítelo, Loro. 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 Ok. Loro. Loro Teenager. Loro Teenager. Excelente. Ahora, esta. House. 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 Siempre que veas una O o una U, most commonly, It sounds like A. Más comúnmente va a sonar como una E, como una A. Como una okay. E, como A. Ahora, vamos a ver. Y esta. Yes. Excelente. Yes. Muy bien, señor Rabo. Ahora dígame, ¿quién va a ser nuestro siguiente participante? Eh, creo que nos puso unos mensajes ahí, Héctor. Que ¿Tiene tal problemas? Vez nos nos, nos con puede el ir a la hora. No sé. Héctor, ¿puede hablar? Oh, si no que nos ayude, Dani Manzana. Bueno. Excelente, señor. Eh, respondió el señor Héctor, ¿verdad? No, Dani Manzano. Bueno, muy bien, señor Manzano. Usted va a hablar sobre... Becky Pick. Becky Pick. Ok, teacher. Go ahead. <coughs> Becky Pick walks in the park every day for many hours. Rain or shine. Becky is a, prof a professional duck worker. She walks ducks for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Excelente, señor Manzano. No tengo ninguna corrección que hacerle. Me gustó que usted you, mantuvo... Teacher. O sea, de nada, señor Manzano. En sí, dése gracias a usted porque ese es esfuerzo suyo. Pero lo que más me gusta es que usted mantuvo una línea de tono de voz constante. No rebajó ni la velocidad ni la aumentó. Ahora sí. dígame, señor Manzano, ¿quién va a ser nuestro siguiente participante? Mi, mi gran amigo y estimado Hamilton. Hamilton, can you help us, please? Okay, teacher. Go ahead. Carlos Ruiz is a best man. He plays lesson 
grades, no sé cómo dice ahí. Grades, homework, help with after school activity. And of course, he teacher, his salary isn't great, but that's okay. His student like his class, so he's happy. Excelente. Ahora bien, muchas gracias, Hamilton. Lo has hecho muy bien. Solo quiero que me digas esto. Of course. Of course. Of course. Of course. Of course. Of course. Y aquí. Salary. Perfect. Excelente. Muy bien, habiendo leído esto y habiendo este, hecho este pequeño ejercicio, guys, nosotros ya estamos listos para hacer este. Este no love check. Read the article. Who do you, who do you think might say this thing? Select the name. Ejemplo. After I win, I take a break. De los que leímos, ¿quién crees que se toma un break después de ganar? John Blue. Ok, next one. I don't usually work in the summer. Ok, ocupemos lógica, guys. Ya sabemos que Becky va a trabajar, llueva o truene. Ya fijemos a John Blue, pero John Blue no dijo que él no deja de trabajar en un lugar. Es más, son videojuegos, puede trabajar desde casa. Sabemos que también Lisa Parker, Lisa Parker trabaja como waiters y una waiters jamás deja de trabajar on summer. Y también sabemos que el señor Carlos Ruiz Recibe vacaciones. Ahora bien. ¿Quién será? I don't usually work in the summer. This is Carlos Ruiz. Carlos Ruiz. Perfect. Next one. The restaurant closed late around 2 a.m. Lisa Parker. After work, my feet and my arms are tired. Which is your teacher? Hoy sí, señor Héctor, ya le escuchamos okay. claramente. Y usted va a ser nuestro próximo participante. Pero antes, vamos okay. a pasar lista. Ok, guys. Adriana Marcela. Adriana Marcela. Carlos, perdón, Brian, Henry, Brian Henry Rivas. Brian Rivas. Carlos Enrique Mendoza. Present teacher. Claudia Lorena. Dani Elías Manzano Present teacher Daniel Alfredo Hernández Hamilton Arnoldo Present teacher Héctor Manuel Present Jacqueline Vanessa José Alexander. Present teacher. Josué David. Kelvin Iván. Present. Marlon Alberto. Present. Marlon Omar. 
Gracias, Tisha. Marvin Arnoldo. Presente. Oscar Alexander. Oscar Armando. Presente. Oscar Mauricio. Rocío Jazmín. Rosa Luciana. Walter Antonio. Present, teacher. Thank you so much, guys. Ya habiendo pasado esto, guys, vamos a esta parte. Y me complace saber que ya vamos ahí, guys, porque eso ya significa que hemos avanzado y nos vamos a poder relajar un poco más y no llevar las cosas tan a prisa y poder profundizar temas que quizás no hayan quedado un poco en el aire. ¿Por qué lo digo? Porque ahorita vamos a hacer esto. El mixer exam. El mixer exam va a ser corto. Solo tiene seis secciones. La primera va a ser un listening. La segunda, completa conversations. Lo mismo que hicimos hace un momento. ¿Y qué vamos a ocupar? Use the simple present of the verbs. En la siguiente, travel the sentence with a sentence in the correct order. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ordenar. Vamos a ordenar las, las letras, las palabras que se encuentran aquí hasta que formemos una oración. Y aquí se nos da, miren, teacher, son y chair, there are they. Y aquí está ordenada. Luego de eso, select the correct word for each sentence. Vamos a elegir la mejor posición que esté acorde al verbo y el complemento. After that, select question to complete. The conversations. Vamos a escoger cuál es la mejor pregunta que se le puede a él. Por último, complete the conversation, select the verb, be or have in each case. Va a ser para que ocupemos los adjectives. Habiendo dicho todo esto, les voy a dar 10 minutos desde ahorita para que ustedes puedan hacer el mixer exam. Después de esos 10 minutos, guys, lo vamos a resolver todos juntos. Dudas o consultas, me encontraré aquí. ¿Ok? Ok. Pero, comienza el tiempo ya.
Excelente, guys. Time is over. El tiempo se ha acabado. Muy bien, me imagino que muchos de ustedes ya deben de haberlo hecho. <coughs> o haberlo terminado, ya sea antes o durante la clase. Así es que voy a necesitar de su ayuda. Vamos a poner juntos y escuchar el audio e iremos respondiendo. One. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has three bedrooms and two bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, three bedrooms. That sounds nice. Two. Yeah, I really love the house. But I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. Three. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. Hmm. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. Okay, guys. Number two. There are some chairs in the living room. Julia, living room and the sala. And Julia needs a microwave. Microwave oven. What's the meaning of microwave oven, guys? Okay. La palabra what's the meaning or la pregunta what's the meaning of significa o traducida es como que significa. Uh, what's the meaning of microwave oven, guys? Microondas. Exacto. Horno, horno microondas. Microonda es eso. Microwave. Horno, microondas, oven, oven, microwave. Y si no fuera, ¿cómo diría, eh, digamos, el que está ahí en la cocina? El que viene incorporado en la cocina, en la parte de abajo, ¿cómo lo diría? Si queremos decir solo horno, ¿cómo podríamos decir horno? Oven. Oven, excelente. Vamos a ver, guys. Perfect. Vamos con la siguiente. Complete the conversation, use the simple, uh, the simple present of the pair, select the option that contains the word to complete the question and answer. Conversation one. Mm -hmm. Your apartment building, an elevator. That's how. That's how. Does your apartment building have an elevator? Okay. Mm -hmm. Yes, yes. Uh, dos. Perfect. Next one. The bedroom's closet. Do you have? Mm -hmm. Next one. No, they don't. Okay. Vamos a ver. Excelente, guys. Next one. Un scramble the sentence. Write each sentence in the correct order. Okay. Yes. ¿Cómo sería there la primera? Is, there isn't a mirror in the bedroom. There isn't a mirror in the bedroom. Number two. There are no pictures in the hair. In the hair. Oh. Oh, 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 oh. Si usted dice hell, se te refiere al infierno. Es el hall, que es el pasillo, o puede ser como el, se llama esto, como un salón. Donde puedan bailar y lo demás. And the last one. There aren't any curtains in the dining room. Dining room. Dining room. Vamos a ver. Muchas gracias, señor Castillo. 
Next one. Select the correct word for each sentence. Words in a hospital. A nurse mm -hmm. work in the hospital. In the hospital. Next one. A receptionist talk to people at a hotel. And the last one. A judge takes holiday. Thank you so much, Kelvin. Vamos con la siguiente. Question. Select question to complete the conversation. Look at the what sample. Aquí. What do they do? They are nurse. Okay. Esto lo voy a hacer dedocráticamente, señores. I work at restaurant. Señor Marvin, what will be the question in this? What should be? Where do you work? He's a fighter fighter. Okay, dígamelo, señor Héctor. Where do you work? Are you sure? Uh, uh -huh. Sí, bueno. sería... Recordemos algo, aquí eh, dice restaurant, que es el lugar. Sí, ahí es, finger es como bombero. Aquí, ajá, él es un bombero. Uh -huh. Entonces, no estamos preguntando dónde. Sino ah, ok. Que... Ok. ¿Cuál sería la respuesta? Eso sería... How they like... How they like their job. Their job. Ahí le estás preguntando si a ellos te gusta. Uh -huh. En este caso es what does he do. Ah, ok. Porque recordemos esto, señor Manuel. Yeah. Si nosotros nos volvemos aquí. En las doble questions. Uh -huh. Veamos. Si nosotros hablamos de where is a place, si hablamos de how is about how to something. Pero si hablamos sobre what, it's things or an action. Ahora bien, si nosotros nos regresamos aquí, si se fija la, la sentencia de aquí, está hablando sobre una profesión. ¿Y qué se hace okay. con una profesión? Son acciones. Ok. Excelente. They hate their jobs. Eh, vamos a ver. Señor Walter, can you help us, please? Okay. What should be the question? Eh, sería how to day life. Okay, perfect. ¿Cómo se pronuncia esto? Eh, yo lo pronuncio how. Oh. How. how. Acuérdese, acuérdese, Walter. Recuerde cuando mirábamos muñequitos y aparecían los eh, indioamericanos. ¿Cómo se saludaban ellos? How. My name how. is Flecha Rota. Sí, how. Recordemos cada vez que damos un H-O-W es how. How. Vamos a ver. Vamos volando, guys. We are on fire. And the last one. Complete the conversations. Complete the conversation. Select the verb be or have in each case. For example, a receptionist has a relaxing job. I agree. I think a receptionist job is safe. A singer. Has the next exciting job. Next one. I disagree. I think a singer job is boring. It's boring. Conversation two. Play attendant. Has a stressful job. 
this one or this one? First. Okay, I agree. It. It's a stressful. I can see your job. I disagree. A cashier has a difficult job. This one or this one? The first. Excelente. Muy bien, señor Castillo. <clears throat> bueno, vamos a decir la primera, y nos estamos refiriendo como una oración en este caso, podemos decir the first one. The first one, eso significa la primera. The first, el primero o primeros. Ahora bien, hemos finalizado Admitir el Exam, guys. Estoy muy orgulloso de ustedes. He podido ver que muchos de ustedes manejan información, pero también he podido notar que algunos de ustedes tienen pena y a otros, pues, le falta un poquito más de entusiasmo. Pero todos están progresando bien. Sigan así, sigan echándole ganas y van a llegar lejos. Ahora bien, vamos a dar comienzo ya a la lección 4. By the end of this class, you will learn vocabulary related to the food pyramid. You also learn how to express permíteme, the food that you like it and dislike it. Muy bien, ahorita vamos a hablar sobre comida, guys. Pero antes de esto, déjenme hacer algo. El día de ayer, la señorita Adriana me comentaba de que el archivo PDF que les envié tenía ocho páginas en blanco. Sí, las tenía. Ese fue un error el momento que yo lo hice. Lastimosamente, pues el día de ayer cuando ella me lo comentó, ya era un poco tarde y no pude editarlo. Pero igual, también sabía que el día de hoy vamos a finalizar y quitarle las hojas que estaban en blanco iba a ser como un esfuerzo un poquito pues, mayor. En vez de hacer eso, me dediqué a hacer otro archivo, el cual les voy a enviar ahorita. Ah, aquí está. Este archivo GAE es otro archivo PDF, pero este viene exactamente para la sección 4. Permítame, aquí está. ¿Me pueden decir si ya lo recibieron? Sí, ya. Excelente. Ya, ya estuvo. En ese, en ese archivo, al igual que los demás, pueden encontrar imágenes que les van a poder servir a ustedes de apoyo durante todo este módulo. Lo primero que vamos a ver va a ser el vocabulario about food. Antes de seguir directamente, antes de seguir directamente con la, con, con la plataforma, vamos a ver esto. Si se fijan, ¿pueden ver la imagen? Yes. De todo lo que vemos ahorita aquí, escojan cuál es su comida favorita. In my case, my favorite food is pizza. It doesn't matter the brand. No importa la marca. My favorite food is pizza. Piensen, piensen. I love pizza. I love eating pizza. Ahora bien, ¿Qué comida también no les gusta? I don't like, okay, I don't like mm, pisote flower. I don't like pisote flower. Si se fijan, ocupo solo simple press. Ahora bien, necesito que cada uno 
piense ahorita en su comida favorita. ¿Ya pensaron? Yes. Ok. Si ya la tienen en mente, guys, ahora, antes de continuar y expresar eso, vamos a ver el video para que les aclare un par de cosas. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary related to the food pyramid. You'll also learn how to express the foods that you like and dislike. Let's get started by listening and practicing the vocabulary on this food pyramid. Food pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Listen and practice. Fat, oil, sugar. Cream, butter, candy, oil, potato chips. Meat and other protein. Fish, beans. Nuts, chicken, eggs, beef, dairy, milk, yogurt, cheese, fruit, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes, Vegetables, broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, grains, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Now, I would like for you to practice the vocabulary that we just learned. To do this, we're going to express the food that we like and don't like. We will practice each section of the food pyramid. Let me give a couple of examples. For the first section, fat, oil, sugar, I like cream, butter, and oil. I don't like candy and potato chips. The idea here is to practice all the vocabulary. So while you may like all the stuff from this food pyramid, I would like for you to think about your friends, family, and coworkers, and think about their likes and dislikes. Um, for example, my sister likes milk, uh, yogurt, uh, but she doesn't like cheese. Now it's your turn to practice. I would like for you to use all the vocabulary that we learned on this lesson and express likes and dislikes. After you complete this task, please share your work in our discussion forums. Ok, guys. Ya que vimos un poquito sobre la parte y hemos aprendido un poco de, de, de comida, granos y cereales, vamos a hablar ahora sí sobre nuestra comida favorita. Y para eso vamos a dejar de compartir aquí. Vale, ya comencé yo. My favorite food is pizza. I love eating pizza. Ahora bien, voy a elegir. Al señor Marlon, dígame, what is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? My favorite food is macaroni and cheese. Macaroni and cheese. Mac and cheese. Mac and cheese. Eh, una pregunta. Uh -huh. eh, macarones, eh, es macaroni. Eh, no. Es que... Macaroni and cheese. 
sería. Ah, oh, ok, all right. Este, existe algo, un producto, eh, Marlo, eh, en Norteamérica bastante conocido y más en adolescentes y niños, es bastante adictivo y es el mac and cheese. El mac and cheese son macarrones, macarrones con queso. ¿Ve? 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 Ahora bien, hay una gran diferencia entre mac and cheese y espaguetis, porque el espagueti es este, ¿ve? El larguito, y delgado. Excelente. Dígame, señor eh, Marlon, ¿quién será nuestro próximo participante? Carlos Mendoza. Uh -huh. Señor Carlos, dígame, what is your favorite food? Señor Mendoza, can you help us, please? What is your favorite food? Muy bien, vamos a elegir a alguien más. Voy a elegir... A Yo, señor. teacher. Excelente, señor Manuel. What is your favorite food? Yeah. My favorite is los burritos, no sé cómo decirlo. ¿Burritos? My favorite is burritos. ¿Burritos? No sé. sí. Burritos. Burritos. Excelente. Repítelo. My favorite food is. My, fav my favorite food. Is food, food is. Uh -huh. burritos. burritos. Excelente. Eh, chicken burritos o meat burritos. Eh, chicken, burritos. Ahora, oh, excelente. Vamos a elegir ahora al señor Manzano. What is your favorite food? My favorite food is hamburgers. Hamburger. Okay. What is your favorite hamburger restaurant? Um, burger King. It's, 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 nice, that's that's perfect. And my, I would rather Wendy's. Me gusta más Wendy's, marca comercial. Y en marcas no tan comerciales, me gusta la que están preparadas. I understand, are so delicious. Okay, ahora vamos a preguntarle al señor Hamilton, what is your favorite food? My favorite food is seafood perfect fish. especially fish yes what about uh, crabs uh, crabs es, son cangrejos um, like no no I like I don't like it the, the... I don't like it Uh, camarones, trip, no sé si, algo así llaman camarones. Uh -huh. Camarones, cocktail, trip. Trip, cocktail, preferido. Ahí le tienen que dar de vuelta. Trip, cocktail. Ahora, excelente, vamos a elegir a alguien más. Señor Kelvin, what is your favorite food? Uh, my favorite food is a cake. Is the cake? Cake. Okay. Perfect. Which flavor? Um, vanilla. Vanilla cake. Perfect. Vanilla. Señor Araujo, what is your favorite food? Creo que me he preguntado. My, former, my favorite food is uh, sandwich. Is a sandwich? Yes. Okay. Do you like a um, sugar sandwich or whisnot sandwich? Eh, Repítame. Que si te gusta, do you like Subway sandwich or Quiznos sandwich? Subway and Quiznos are restaurants. Subway. Perfect. Subway. 
Ahora vamos a preguntar a quién más, a quién más, a quién más. Creo que ya le pregunté casi a todos. Señor Orellana. Can you help us? My favorite food is a steak. Mm, yeah. Nice. Uh, with rice and vegetable or with beans and salad? Rice and beans. <laughs> nice, that sounds great. And two tortillas. No, one tortilla. One tortilla. Muy bien, tortilla is the same. Tortilla. Okay. Pero ya hablamos sobre la comida que nos gusta. What about the food that we don't like? For example, I don't like flor de sol. I hate it. What about you, Walter? What is the worst food oh, that you hate? What food, what kind of food do you hate? You don't like it. ¿Qué tipo de comida no te gusta? My favorite food, pizza. Esa es tu comida favorita, Walter. Ahora, dime la que no te gusta. ¿Tenés alguna comida que no te guste? Muy bien. Eh, vamos a preguntarle a alguien más. Kelvin, ¿tenés alguna comida que no te guste? Yes. I don't like flavors of onion in the soup. Uh, you don't like onion flavor on the soup. Perfect. Yes. Uh, what about you, Marvin? I don't know. Food. No tienes una, peli una comida que no te guste. Yes. Um, Mexican food. Dímelo. Dime que no te gusta la comida mexicana. I don't know. Mexican food. I don't like. Mexican food. Si vos decís, I don't love, es como yo no la amo, pero la puedo comer, o sea, me puede gustar. Hay diferencias. Y si tú dices, I like, es como que te gusta. Si dices, I don't like, es que no, no la vas a pegar. Ahora bien, vamos a preguntarle a alguien más. Hamilton. I don't like uh, the cake. Very sweet. All the cakes or I like the cake. No te gusta ningún cake, ningún sabor. No, muy dulce, muy dulce. Okay, dulce. Sí. Mm, para, para decir muy dulce is too sweet. Oh? Is too sweet. Too sweet. Tú el tú va con doble double o. Is too, too sweet. Uh, too sweet, ok. Bueno, permítame, te voy a dar un ejemplo. Uh, sí, claro, claro, go ahead. Yes, maybe the Mexican food is too spicy for you. you, you for your taste? Ajá, uh -huh, for, uh -huh, for your taste. Your taste es como para tus, tu paladar, para, para cuando vos testeas. Entonces sería, para decir que es muy picante, sería, es too spicy. Es too spicy. Es demasiado picante. Pero lo que es tú, eh, el no, que es como suficiente, que es lo justo. Eh, ¿Cuál era la otra? Pero hay una tercera que te va a, a brindar como el hecho de que le hace falta. Esa se llama, es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? No. Diga. A lot? No. No, no es a lot. Es. Que no, tú. Y hay una que significa que le hace falta. Pero eso es un vocabulario que vamos a ocupar para la comida. Es como cuando te han invitado a, a, a cocinar. Y te dice quien te invitó: Hey, 
Dicen no salt. Es suficiente sal. Tú lo probas. Yes, dice no. It's not enough. Esa es la que ocupamos. It's not enough. No es suficiente. It's not ah, enough. Sí, sí. Y, a lot. y a lot. el otro, a lot lo ocuparíamos como son bastante, o sea, como decir que hay bastante de algo. Pero ese a lot lo vamos a ocupar en otros. Ahora, vamos a ver. Señor, el que va a participar es señor Orellana, ¿correcto? ¿Por quién participó ahorita? Yo, teacher, Hamilton. Vaya, bueno, Gracias, Hamilton. Ahora, no bueno, era este que quería enseñar. Era este. The cake is too sweet. Así vas a poner para decir que es demasiado de algo. Es demasiado, ajá. Cambio el muy por el tú. Uh -huh. Tú. Demasiado dulce, ok. Es como tú, es como que ya llegaste a un límite que vos sabes, no, no. Es too much. Ok. Ahora, Thank you, you're welcome. Vamos con el siguiente. Vamos a ver quién nos falta. Voy a pedir voluntario que me diga lo que no le gusta. Yo falto on my teacher. Go ahead. I do like the food the Loroco has. I don't, bueno, primero es, I don't like. Ah, uh, the food that. The Loroco es, stays. Eh, la comida que no, tengo que llevar el Loroco. Uh -huh. O sabor al Loroco. Sabor al Loroco. Solo se le puede decir, I don't like Loroco, no. Sí, I don't like the Loroco. Así como a mí no me gusta la flor de a vos no te gusta el loroco. I don't like loroco. ¿Y hay que tener eh, contra el loroco. No. Déjame el loroco. <risa> no, no, hay dos. No. Estamos eh. mal con el loroco. No, no sí, no, que güey, qué bárbaro. ¿no? La jugosa con el loroco, <risa> number one. <risa> bueno. Oh, no sé si sería. Uh -huh. I don't like loroco. loroco. Bueno, no, creo que no, nos no, falta no. el señor Héctor. Dígame, ¿cuál es el, la comida que no le gusta? T-shirt es, I don't like seafood. Seafood, vaya, excelente. I don't like seafood. Así como hemos expresado gustos y cosas que no nos gustan, guys, en respecto a comida también lo podemos usar. Misma estructura para referirnos a cosas, música, películas, cualquier objeto o circunstancia que usted quiera y que lo guste o no le guste, lo puede decir, I don't like it, I don't like. Habiendo hecho esto, guys, vamos a seguir. Nos quedan unos cuantos minutitos. Y para eso, me gustaría seguir con este tema. Count and non-counts, nouns. O sea, nombres que se puedan contar y nombres que no se pueden contar. ¿Cómo poder decir ningunos o algunos? Etcétera, etcétera, etcétera. Ah, perdón, antes que se me olvide, quería eh, dejarles de tarea lo siguiente. Necesito que repasen este video, pero que no solo lo vean. Necesito que lo vean y repitan después de cada palabra que él dice. Cada nombre como cream, Candy, butter, oil, potato chip, fish, bean, chicken, nuts, eggs, and beef. ¿Por qué? Porque la clase de mañana quiero comenzar repitiendo todo este vocabulario. Ahora bien, siguiendo con la clase, guys, vamos a seguir con los contados. Y para eso, para encontrarle un poco más sentido a esto, vamos a escuchar y a ver el video. Hi everyone, in this class you'll learn what count and non-count nouns are. Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How about some sandwiches? Which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? Hmm, how about some sandwiches? Okay, 
We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. The first thing that I would like to explain is this concept of count and non-count nouns. A noun is a person, a place, or a thing. So basically anything that can be seen around you is a noun. Uh, in English, we have two types of nouns. We have count nouns and non-count nouns. Count nouns are those things that you can count. As you can see on the chart, an egg, eggs, a sandwich, sandwiches. We can count eggs and sandwiches. Non-count nouns are those things that you can't count because it's impossible to count. For example, liquids such as water, lemonade, milk, etc. On the chart you can see a couple of examples. Bread, lemonade. Let's take a look at all the examples on this chart. Some and any. Count and non-count nouns. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Count nouns. An egg. Eggs. A sandwich. Sandwiches. Non-count nouns bread, lemonade, specific, I'm eating an egg, let's get some bread, general, eggs are good for you, bread is good for you. The next important thing to understand is the usage of some and any. Some and any are used to express quantity. I would like to analyze the questions first. Our first question, do we need any eggs? When forming questions, we may use any or some. For example, we could also say, do we need some eggs? Our next question, do we need any bread? We could also say, do we need some bread? However, when responding to these type of questions, we can only use some when responding positively. In our example, we can see how the question, do we need any eggs, is answered by saying, yes, let's get some eggs. And the question, do we need any bread, is answered positively by saying, yes, let's get some bread. Finally, we can only use any when responding negatively. So as we can see on both of the questions display, no, we don't need any eggs. Now it's your turn to practice by making some examples of your own. I would like for you to look into your fridge and make a list of all the things that you need and don't need to buy from the grocery store. For example, I need some eggs. I don't need any milk. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay, guys. Eh, habiendo visto el video, yo sé que tienen muchas preguntas. Así que comencemos por las más básicas. Primero que nada, ¿cuáles son los... En eh, un real life setting. Let's listen. ...expresiones contables y no contables que vamos a ocupar? ¿Cuáles serían? Son en any. Son en any. Exacto. 
Bueno, vamos a ocupar son para decir qué. Son algunos. ¿Y any? Ninguno. Bueno, en ese caso lo vamos a poner de la siguiente forma. Lo han hecho bien. Son para positive, any, negative. Ahora bien, si yo quiero preguntar, ¿voy a ocupar son o any? Según el ejemplo, se pueden utilizar las dos. Excelente, muchas gracias, señor Castillo. Habiendo hecho esto, vámonos aquí. Aquí están los count nouns. Podemos ver que entre los count nouns está en, en a. ¿En qué momento vamos a ocupar en? Cuando es solo uno, en singular. Bueno, ahí me lo he dicho bastante general. Para los dos, en o a, lo voy a ocupar para cuando es singular. Pero, ¿en qué ocasión voy a ocupar en, en específico? For questions. No, vamos a ocupar en este aquí cuando la siguiente palabra comienza con una vowel, con una vocal. No vamos a poner a e, no, vamos a poner a e. Ese es el primero, lo primero que vamos a ver. Si vamos a hablar sobre plurales, vamos a agregarle s. Pero hay algunas que no podemos agregarle solo s, le vamos a agregar y s. Uh -huh. Otro nombre. Sí, Una pregunta, rápido. Eh, solo sería para agregar eh, como en huevo solo S y en sándwich solo S. Esas dos serían las dos únicas en usar. En este caso, sí. Solo para hablar. No, hacerlo, no. Si vos querés hacerlo plural, puedes hacer plural otro ejemplo. Beans. Beans. No, no, o sea, ajá. Solo le vas a agregar S y si vas a decir un frijol, beans. Beans. Ah, otro, ok. Otro que podrías ocupar que eh, también se puede poner como contable tomatoes tomatoes orange orange eh, potato potatoes eh, radish radishes y así podemos ir hay algunos que sí le vas a agregar es y al otro que solo le vas a agregar es todo va a depender de eh, la fruta o la comida de la que hablas. Y me puedes preguntar, ah, teacher, ¿y cuándo voy a agregar la S? ¿Y cuándo voy a saber que se agrega S? Muy bien. Depende eso. de la comida que se, que se hable. Uh -huh. Y para saber eso tenemos que tener un buen vocabulario. Tenemos okay. que comenzar a cultivar ya nuestro propio vocabulario. ¿Y ¿Cómo hacerlo? Viendo series, escuchando música en inglés y leyendo. Comiencen ustedes ya a hacerse así de su propio vocabulario. Que digan, ah, uy, el teacher no lo explicó y esta palabra no me la podía. Escríbanla. Para que sí, más adelante ustedes ya tengan su propio vocabulario para expresarse. Ahora, hemos llegado a... Bueno, ya le robé un punto. Ya llegamos al final de las dos horas, guys. Eh, me alegra haber podido llegar hasta aquí. Mañana comenzaremos viendo nuevamente el video. Y vamos a seguir hablando sobre Contable and Non-Contable Nouns. Eh, recuerden, tarea para mañana. Necesito que vean nuevamente el video y que practiquen la pronunciación de los alimentos que se encuentran en la Pyramid Food. Habiendo dicho esto, ¿dudas o preguntas sobre la clase? No, no teacher. No, no teacher. See you tomorrow, See you tomorrow. Guys. Have a wonderful night. Thank you. Thank you. Thank you, teacher. You're welcome. Bye.